Hello guys, ngayon pag-uusapan natin ang surface area of solids or space figure which is under Mathematics 6, quarter number 3, week number 8. Surface area is the sum of the areas of all pieces or surfaces on a solid or space figure. So let us consider a cube. So a cube is a three-dimensional figure having six matching square sides. So ibig sabihan, lahat ng size or pieces natin dito ay squares. Kaya lahat sila ay equal. So surface area of a cube. So since lahat ng pieces ay square at lahat sila ay equal, Ang area ng square ay S squared, kaya ibang multiply mo lamang na 6, kaya SA is equal to 6 S squared, where S is the side of a cube. For example, ang S natin dito ay equal kay 8 cm. I-substitute mo lamang yung 8 kay S, kaya magiging 6 times the quantity of 8 cm squared. Then, score mo muna yung 8 cm, kaya magiging 8 times 8, magiging 64 cm squared. Then after nun, i-multiply mo ngayon ang 64 by 6 kaya ang magiging surface area of a cube is only 384 square cm. Next, let us proceed with a prism. A prism is a space figure with two congruent parallel bases that are polygons. The latter bases are all rectangles. Let us consider this triangular prism. Next, a cube is also a prism, a square prism, and a rectangular prism. So, ano pinagkaiba ng cube tapos ng square or prism? So, yung cube, all faces are square. Samantalang yung uh, square prism natin dito, yung bases lamang dito yung uh, squares. Ibig sabihin, meron dalawang squares. Kaya yung square prism natin ay pwede natin i-consider ng rectangular prism kasi ang square is also a rectangle. Na kung saan ang rectangular prism, ang basis ay rectangle, then all the lateral basis ay rectangle na. Kaya square or rectangular prism, pwede natin i-combine yung dalawa na yan. So let us consider um, surface area of a rectangular prism. So since meron tayong length, width, and height, Makita natin, yung pinaka front view at yung pinaka back view natin ay pareho lamang. Tapos yung pinaka side natin na dalawa ay pareho lamang. At pinaka yung top at bottom view natin ay pareho lamang. Kaya pag kinuha natin ang surface area, magiging 2 times land times width plus 2 times land times height plus 2 times width times height. Pero pinakamadali, since meron tayo dito ang common factor na 2, pinakamadaling gamitin, SA is equal to 2 times the quantity of land times width plus land times height plus width times height. Okay, so try natin ngayon itong uh, rectangular prism na kung saan yung length natin ay 8 cm, ang width ay 4 cm, at yung height natin ay 5 cm. So hanapin natin ngayon ang surface area. So magiging uh, formula natin dito, SA equals, pinakamadali, 2 times the quantity of length times width plus land times height plus width times the height. Okay? So, meron tayong tulang lamang dito. Tapos, ang length natin ay 8. So, ma'am, pwede naman hindi na natin muna ilagay yung 8 cm. Gusto mo dito na sa pinakadulo yung centimeter square. Since area yung pinag-uusapan, ang unit natin dito ay naka-square uh, centimeter. Kasi centimeter times centimeter magiging centimeter square. So, gagawin, 8 times ang width natin ay 4. Plus, ang length natin ay 8 times ang height natin ay 5. Plus, ang uh, width natin ay 4. Yan ang height natin dito ay equal kay 5. Next, i-multiply natin ngayon ang 8 times 4. Kaya magiging 32. Plus ang 8 times 5 magiging 40. Plus ang 4 times 5 magiging equal kay uh, 20 cm squared. Then, add natin yung 40 plus 20. Magiging 60 plus 32 is 92. So, magiging 2 times uh, 92. Then, makukuha lamang natin dito ang 100. 84 cm squared. So the surface area is only equal to 184 cm squared. Kung gusto mo, kaya to ng mental calculation. Paano yun? 8 times 4, 32. 8 times 5, 40. 4 times 5, diba 20. Diba may 40, may 20, meron ka ng um, 
60. Plus, meron ka 32, meron ka 92. Tapos, i-times mo lang ng 2, makukuha mo ka agad ngayon ang 184 cm squared. So, ganun lang kadali yun. Next, kunin naman natin ngayon ang surface area of triangular prism. Naku saan? Ang pinaka basis natin dito ay triangles. So, para mas makita natin o makuha natin mas madali, ang gagawin natin dito ay ilalagay natin into a net. Naku saan? Nakagawa tayo ngayon ng dalawang congruent na triangles at meron tayong tatlong rectangles. Sa given example natin dito, yung triangle natin dito ay ay sa uh, triangle kaya yung dalawang lateral face natin yung nasa pinakadalawang gilid ay equal pero yung nasa gitna ay uh, different yung uh, size natin doon sa pinaka rectangle okay kaya ang magiging formula ng surface area of a triangular prism is equal to the areas of the two triangles plus the areas of the three rectangles consider natin to ngayon surface area of a triangular prism Ako saan, yung pinaka base natin dito, 16 cm. Then yung pinaka height ng base ay 6 cm. Yung isang side natin dito ay 10 cm. Ito magiging 10 cm dyan. Tapos, yung pinaka length natin dito ng rectangle ay 17 cm. O kaya yung pinaka height ngayon ng, ng prism is 17 cm. Pag ginawa natin net, hinatin natin yan. Ito yung kalalabasan nun. Ito yung dalawang triangular uh, bases natin. Ito yung tatlong rectangular na faces. Na kung saan, ito ay 16 cm, 6 cm, ito magiging 10, ito lang dito, magiging 10 din ito, equal din yun doon. So, makita mo dito, makakati natin dito, ito, di ba, magiging 10 ngayon ka, di ba? So, ibig sabihin 10 din yun, kaya ito 10, 10. Okay? Pag kinuha natin ngayon ang surface area, hatiin natin ngayon sa limang figure. Makikita mo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? Isa-isay muna natin, pero since ito naman ito, ito dalawa naman ito ay kungluan, Pwede namang i-multiply by 2 pero mas maganda isa-sign natin. Ano ba? Sabi natin, ito yung top view, ito yung bottom view, ito yung side, side, side. Pag kinuha natin ngayon, ang magiging top view, magiging a 1 half times base time size. Ang base natin ay 16, tapos ang height natin ay okay, 6. Ganun din yung pinaka bottom view natin na ito, magiging 1 half, okay, 16, pero, pero pwede namang i-multiply by 2. So, papakita na natin ng a 1 by 1. Tapos, ito ngayon ang magiging side. Sang so, side natin dito ay 10 times 17. Then, another side natin, 16 times 17. Tapos, yung pinaka-last side natin, magiging 10 times okay, uh, 17. So, ito yung pinaka-top view. Ito yung pinaka-bottom. Ito yung uh, isang side. Ito yung another side. Tapos, ito yung pinaka-side. So, bali meron tayong limang uh, faces. Okay? So, pag minultiply natin, syempre, 1 half of 16 magiging 8. Pwede kasa na to, Ito magiging 8. Then, 8 times 6 equal kay 48. Ito ganun din, magiging plus 48. So, mamaya natin ilagay ngayon ng unit ako saan, ang magiging unit natin dyan ay centimeter na square. Next, uh, multiply natin ngayon ang 10 times 17. So, syempre, magiging equal lang niya kay 170. Yung kabilang 10 times 17 magiging equal niya kay 170. Multiply natin ngayon ang 16 times uh, 17. 7 times 6, magiging 42, kaya 4. 7 times uh, 1, magiging 7 plus. 4, magiging 11. 1 times 6, 6. 1 times 1, magiging 1. Then add natin, magiging 2, 7, 2. So we have 272. Okay, so square centimeter. So kaya mo ba itong i-add ng horizontal method? Okay, turuan ko rin kayo ha. So syempre, unahin mo na yung mga 1 digit. 0 plus 2, magiging 2. Plus 0, 2. Plus uh, 8. 10 plus uh, 8 magiging 18. Tapos i-carry natin dito sa pinaka tens. So 1 plus 7 magiging 8. Plus 7, 15. Plus 7, 32. Plus 4, 36. Plus 4, 30. Okay, 0. Tapos mag-carry tayo dito kay 3. Then 3 plus 1 magiging 4. Plus 2, 6. Plus 1, 7. Okay, wala namang hundreds doon. Kaya magiging 700.
plus 10. Okay, plus another 10. Okay, ang pinaka height natin dito, height ng prism na ito, yung pinaka 17, ayan. So, multiply by 17. Okay, so ano ngayon ang 16 times uh, 6? 6 times 6, magiging 36. Magkali ka dito ng 3. 6 times 1, magiging uh, 6 plus 1, uh, 3, magiging 9. Okay, so 16 plus 10 plus 10, makukuha natin ngayon ng 30. Okay, 36 multiply by 17. Okay, times natin dito. So, we have 7 times 6, magiging 42, kaya report. 21 plus 4 is 25. Ito, since 1, magiging 6. 3, 2, uh, 11, kero 1, so magiging 6. Okay, plus, so magiging 906 plus 612. So, pag inad natin ngayon ang 96 dito, magiging 8, 0, kero 1. So, still, makukuha pa rin natin ngayon ang 708 cm squared. So, para hindi mo na siya isa-isahin. Okay? As considered pyramid. Pyramid is made by connecting a face to an apex. Yung apex yung pinakatuktok ng pyramid na kung saan nag-meet ang lahat ng triangles. Meron tayong different kinds of pyramid tulad ng triangular pyramid na kung saan ang base ay triangle. Square pyramid na kung saan ang base ay square. Pentangular pyramid na kung saan ang base ay pentagon and so on. So pag kinuha natin ang surface area ng pyramid, magiging equal lamang to sa base area, yung pinaka-base natin, plus the area of the lateral thesis or the lateral area. Pag kinuha natin ang base area, it depends on the shape. So, there are different formulas for triangle, square, rectangle, and uh, so on. For lateral area, when all the side thesis are the same, ang area ay 1 half times the perimeter of the base times the slant height. Kaya magiging surface area of the pyramid is equal to base area plus 1 half times perimeter of the base times the slant height. Na pwede natin gamitin as SA is equal to base area plus 1 half PS where P is the perimeter of the base and S is the slant height. Consider natin ngayon yung surface area of a square pyramid. Ang formula, base area plus the lateral area. So since ang base natin dito ay square, so, magiging uh, area natin dito ay 5 uh, squared o kaya 5 cm squared plus 1 half perimeter times slant height. So, magiging 1 half. Perimeter of the base. Ang base natin ay 5 kaya magiging uh, 4 times uh, 5 cm. And then, ang slant height natin dito, ayun, ayun yung magiging uh, 8 uh, cm. Pwede naman huwag muna ilagay yung mga units sa dulo ka na magdaya ng cm squared para mas madali. So, magiging 5 times 5 meron ang at uh, 25, pag nalagyan natin unit, okay lang. Sabi ko sa inyo, pwede naman sa pinakadulo. Then, magiging plus. Ito nga yung 4 times 5, meron kang 20. Para nag times ka ng 1 up, divide by 2, so magiging 10 na lang yan, di ba? Times ang 8, so magkakaroon ka ngayon ng 80 cm squared. Then, 80 plus 25, then, ang mag magiging sum nito ay one, only 105 cm squared. The, the surface area of a square pyramid is 105 cm squared. Next, let us consider cylinder. A cylinder is a closed solid that has two parallel circular bases connected by a curved surface. So, sa pinaka cylinder, meron tayong uh, two circular bases, tapos meron tayong lateral face. Kaya, ang magiging surface area natin dito ay 2 times pi times radius times the height plus 2 times pi times uh, radius squared. Kaya naman, meron tayong common factor dito, magiging 2 times pi r times the quantity of a plus r. Ako saan yung pi? Approximately 3.14. Next, try naman natin ngayon ang surface area of a cylinder. Ang so, given natin dito, radius 2.5 cm, ang height natin dito ay 5 cm. So, yung formula natin dito, 2 pi r h plus 2 pi r squared. Saan ang galing to? Yung pinaka 2 pi r natin sa circumference times the height. Kasi magagawa natin dyan ay ito yun, pa rectangle yan. Tapos dalawang uh, circle. Diba ganun yun? Naku saan? Yung pinaka left natin dito ay equal kay sa circumference na equal kay 2 pi r. Tapos ito yung pinaka height. Kaya naging 2 pi r uh, times the height. Plus ito naman 2 pi r squared. Siyempre, ang uh, pi r squared natin ay area ng circle. Dalawa yun, kaya naging 2 pi r squared. So, meron tayong common factor pinaka, pinakamadali dito. 2 pi r times h plus r. Okay? 
So, ang pay natin, approximate natin ng 3.14. Ang radius natin ay 2.5. Okay, tapos ang height natin ay 5 cm. Then, ang radius natin ay 2.5 cm. So, pag kinimes natin ito, magiging 6.28 times 2.5, mawa natin dito ang 15.5. 7. So, huwag kayong, uh, ano, pwede na magawa ng calculator, ha? So, 15.7 cm times, pagka, pagka inag naman na ito, meron tayong 7.5 okay, cm. Then, multiply ulit natin ito, pwede kayong gumamit ng calculator. So, pag ginamitan natin ngayon ng na calculator, mawa natin ang 117.75. Ang unit natin dito ay cm squared. So, surface area is equal to 117.75 cm squared. Let us proceed with a cone. A cone is a solid composed of a circle and its interior or base, a given point not on the plane of the circle or vertex, and all the segments from the point to the circle. Para madaling intindihin, nakakita ka naman ng ice cream cone, ganun na yung itsura ng cone. Okay? So, ang magiging surface area of a cone is equal to pi r squared plus pi r l where r is the radius l is the slant height then pi is approximately 3.14 so try natin ngayon yung surface area of a cone ang formula natin pi r squared plus pi r l okay? yung pi r squared syempre dun sa pinaka uh, circle ito naman sa pinaka slant uh, sa pinaka lateral uh, phase okay? so since meron tayo dito common factor pinaka madali factor muna natin ang common factor natin dito pi r tapos mahal ka dito magiging r plus L, o kaya slant high. So, yung pi natin, 3.14. And then, ang radius natin dito ay 3 cm. Tapos, ang radius ulit natin ay 3 cm plus, eto tayo magiging 10 cm. Kaya sa gamitin natin yung pinakaunang formula. So, mas madali nga ito. So, multiply mo lang kayo ang 3.14 by uh, 3 using calculator. Pero kahit naman hindi ka gamit ng calculator, pwede pa rin naman. So, 9 times uh, 4 magiging uh, 12, carry 1. So, magiging 42, then 3 times 3, magiging 9. Tapos dito, meron ka ng uh, 13. Okay, centimeter dito, then centimeter. Pero, try nga sa inyo para mapadali. Centimeter, pwede na. Centimeter square, pwede na sa pinakadulo. Then, muli try natin ito. Pwede nga, kung gusto mo ng manual, try mo ngayon sa papel, no? Pero, pwede nga naman gumamit ng calculator. So, pag ginamitan ng calculator, mawa natin ang 122.46 centimeter square. So, surface area equals 122.46 centimeter square space of figure is sphere. It is a set of all points in three-dimensional space lying at the same distance, the radius from the given point or the center, or the result of rotating a circle about one of its diameters. So, para hindi ka mahirapan mag-isip kung ano ba yung uh, sphere, tingnan mo lang yung bola. Ayan, so, parang ganun lang yung pinaka-sphere natin. So, magiging surface area of a sphere is 4 pi r squared where r is equal to the radius. Okay, last example tayo. Magiging uh, 4 pi r squared. So, ang radius natin ay 8. Magiging 4 times 3.14. So, ang 8 natin dito ay uh, radius. Kaya, 8 cm squared. So, 8 times 8 magiging 64. Pwede namang i-multiply muna ito. So, meron tayong uh, 12.56 um, and then multiply by 64, uh, tapos pwede na centimeter square sa dulo then multiply natin 12.56 times 64, so gamitin mo na yung calculator, makukha mo ay 803.84 uh, centimeter square, so surface area is equal to 803.84 centimeter square so I hope guys sa katulong ko sa inyo kung paano natin pasimplihan yung uh, surface area at uh, huwag kakalimutan mag subscribe at tune in kayo dahil Pumbisa na natin ngayon ang 4th quarter ng Mathematics uh, 6. Bye-bye and God bless.